అందరికి నమస్కారం నేను మీ కోమర్ రాజు భరద్వాజ్ శర్మ జ్యోతిష శాస్త్రంలో జ్యోతిష పాఠాల భాగంగా మనం నేర్చుకుంటున్నాము అష్టాంశ డి ఎయిట్ అష్టాంశ చార్ట్ మనం నేర్చు నేర్చుకుంటున్నామండి అయితే డివిజనల్ చార్ట్స్లో పార్ట్ బాగా భాగం కాదండి ఇది డివిజనల్ చార్ట్స్ వేరు అయితే మనకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుందని డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ డివిజనల్గా పెట్టుకుంటున్నాం అయినా సరే దీని కూడా మనం డి ఎయిట్గా నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు మనం గమనించినట్టయితే అయితే ఈ అష్టాంశ అనేది ఏంటంటే తాజకంలో ఒక భాగం అండి తాజకం అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ వేరే ఉంది తాజకంలో ఉన్నటువంటి భాగంలో దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇక మనం గమనించి సోడస్ట్ వరకు వేరు ఈ మిగతా తాజకాలు వేరండి తాజక పద్ధతిలో మనం తీసుకుంటే అదే ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే మనకు అష్టక వరకు అనేది ఒకటి ఉంది చాప్టర్ అష్టక వరకు కూడా తాజకంలో ఒక పార్ట్ అది సపరేట్ పార్ట్ అనమాట అంటే మనకు జాత చక్రాన్ని పరిశీలన చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క పద్ధతిలో ఒక్కొక్క వ్యక్తి పరిశీలన చేస్తూ ఉంటాడు అంటే ఈజీ పద్ధతి దాని పద్ధతి ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది మెయిన్ డి వన్ చార్ట్ రాజ్ చక్రాన్ని బేస్ చేసుకుని జాతకం మొత్తం చెప్తారు కొంతమంది నవాంశం బేస్ చేసుకుని జాతకం చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అష్టవరకును బేస్ చేసుకుని జాతకం చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది గోచారాన్ని బేస్ చేసుకుని జాతకం చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని అందరు కొన్ని కొన్ని రకాల పద్ధతులలో వాళ్ళు నేర్చుకున్న సూత్రాల ప్రకారంగా నేర్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అయినా మనం క్లాసులు చెప్తున్నాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పద్ధతి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి ఈరోజు మనము డిఐ అష్టాంశ ఎందుకు చేసుకో అష్టాంశ అండి ఏంటి రాశి చక్రంలో రాశి భాగాన్ని థర్టీ డిగ్రీస్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేసినట్టయితే మనకు త్రీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వస్తుంది మూడు మూడు డిగ్రీల నలభై ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలుగా వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని మనము డి ఎయిట్ చార్ట్గా చెప్పుకుంటున్నాం అసలుకి అష్టాంశ అంటే ఏంటి ఈ అష్టాంశం మనకు కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా అష్టమ స్థానం మనం దేని గురించి పరిశీలన చేస్తూ ఉంటున్నాము ఆయుష గురించి మరణాల గురించి కలగబోయే ప్రమాదాల గురించి కొన్ని అవమానాల గురించి వారసత్వం వచ్చేటువంటి విషయాల గురించి ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశీలన తీసుకుంటూ ఉన్నాం అదేవిధంగా అష్టాంశలో కూడా మనం వాటి పరిగిలో తీసుకుంటూ ఉంటాము ఆయుష్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ఆయుష్ని తెలుసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా అష్టాంశాన్ని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మరణ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే ప్రమాదాలు ఎప్పుడు జరుగుతున్న విషయం తెలుసుకోవాలంటే అదేవిధంగా అవమానాలు ఎప్పుడు పడుతున్న విషయం తెలుసుకోవడానికి వారసత్వంగా వచ్చేటటువంటి విద్యల గురించి ఎగ్జాంపుల్గా మీ తండ్రి గారు ఒక పురోహితుడిగా ఉన్నాడు ఆ వారసత్వంగా మీకు వస్తుందా రాదా అనే విషయాల గురించి తంత్రశాస్త్రం పైన ఆసక్తి ఎంత విధంగా ఉందని విషయాల గురించి పరిశోధన ఏదైనా విషయాన్ని పరిశోధన చేయాలి నాకు ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ ఆ జ్యోతిష శాస్త్రం అనేది పరిశోధన చేయగలిగాను అంటే ఆ పరిశోధన విషయాలు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో పరిశోధన అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా సైంటిస్టులుగా ఉంటుంటారు ఆ పరిశోధన గురించి ముఖ్యంగా మరణ ప్రదేశము ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవడానికి మనకు అష్టాంశ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది వారసత్వంగా వచ్చే ఆస్తులు వస్తున్నాయా రాదా లేదా వారసత్వంగా వచ్చే ఆస్తులు మనకి అనుకూలంగా ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మరణ కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ముఖ్యంగా మరణ ప్రదేశాన్ని మరణ కారణాన్ని ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు చష్టాంశలు ఎగ్జాంపుల్గా మీరు ఎటో వెళ్ళిపోతున్నారు బండి మీదో బైక్ మీదో కారు మీద ఎటు వెళ్తున్నారు అనుకోకుండా విజయవాడ ప్రాంతంలో ఒక భారీ యాక్సిడెంట్లో మరణం జరిగింది అనుకోండి ఆ ప్రాంతాన్ని కనిపెట్టడానికి మనకు షష్టాంశ సారీ అష్టాంశ అనేది మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అష్టాంశ విషయంలో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు మరణాన్ని సంభవిస్తుంది అన్న విషయాన్ని కూడా లిప్తి భాగాన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి ఇక్కడ లిప్తి భాగాలు అనేది ఒకటి ఉందండి మీకు ఎప్పుడో క్లాస్లో చెప్పాను లిప్త అంటే ఏంటి ఆ లిప్త భాగాన్ని డిగ్రీస్ని లిప్తంలోకి మార్చుకొని ఆ లిప్త భాగాల్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దాని ఒక సంవత్సరము ఒక నెల ఒక రోజు అని క్యాలిక్యులేట్స్లో లిప్తంలో వస్తుందండి దాని ప్రకారం మనం ఆయుష్ని ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు మనిషి బతుకుంటాడన్న విషయాన్ని మొత్తం కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం గమనించినట్లయితే జాతక చక్రం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి ఒకలాగా ఉండదండి ఒక దశ అనేది ఉంటుంది ఆ దశ ప్రారంభమయ్యి ఆ దశ వాడికి యోగిచ్చే దశ అది కోనదశ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాడికి యోగించే దశ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు అది యోగించే దశ అని కూడా యోగదశలో ఉన్నంతసేపు వాడి దగ్గరికి పురుగు కాదు కదా ఎవ్వరు కూడా రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు ఈ ఎప్పుడు అంతర్ దశలో అక్కడ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి అంటే అది మామూలే కానీ ఎప్పుడైతే నష్టదశలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయో వెంటనే పతనాన్ని చూపించడానికి కాలకుడుగా మారుతూ ఉంటాడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాట చెప్తాను అది ఒక వ్యక్తి వచ్చాడండి ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఏమండి జ్యోతిష్యం అంటే అసలు నిజంగా ఉందా అని నేను అడిగాడు ఎందుకంటే అట్లా అంటున్నారు వాస్తవం జ్యోతిష్యం ఉందండి ఈ విధంగా మనం క్లాసులు కూడా చెప్తూనే ఉన్నాం ఈ విధంగా చాలామంది నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు జ్యో
పూర్తిగా తెలిసిన వాడితోనే మనం వాగ్విద్వాదం చేసుకోవచ్చు మాట్లాడుకోవచ్చు అస్సలు తెలియని వాడితో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సగం తెలిసిన వాడితో మూర్ఖుడుగా ఉన్న వాడితో మనం ఎటువంటి ప్రసంగం అనేది చెయ్యకూడదు జ్యోతిష శాస్త్రం చెప్తున్న విషయం సరే మంచిది అంతవరకే మనం వాడి గురించి ఎక్కడ కూడా మాట్లాడకూడదు సరే అంటే చాలా మంచిదండి అంతేకాని ఎందుకు లేదండి ఇది ఉందండి తన పలానా వ్యక్తికి జోహాలు నలిగి పలానా టైంలో చచ్చిపోతున్న ముందే చెప్పారండి ఇవన్నీ మనకి వాడితో ప్రాణాపణ అనేది వేస్ట్ ఉత్తమం కాదు వదిలేశాను కరెక్ట్గా ఒక సంవత్సరం ఆరు నెలలకు మళ్ళీ ఉరుక్కుండు వచ్చాడు నా దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి భరద్వాజ్ గారు నాకు అనుకోకోకుండా చాలా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయండి ధనస్థానం అనేది చాలా తక్కువగా మారుతుందండి అనుకోకుండా రీసెంట్గా ప్రమాదం జరిగిందండి నా జాతకాన్ని ఒకసారి పరిశీలించండి అని అతనికి ఆయనే వచ్చాడండి చాలా విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఇది వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత చూశాము పలానా టైం నుంచి పలానా టైం వరకు మీకు జరుగుతుందండి అని చెప్పాను కరెక్ట్గా ఆ టైంకి అది జరిగిందండి కాబట్టి ఏమన్నా ఏం చేస్తే బాగుంటుందో తను శాంతి చేయించుకొని చెప్పాను వంటనే వచ్చాడు ఒక పదివేలు ఇచ్చి శాంతి చేయించుకున్నాడు అంతా అయిపోయింది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయాడు కరెక్ట్ మళ్ళీ ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు ఎవరైనా తప్పు అయిపోయిందో నాకు క్షమించండి జ్యోతిష శాస్త్రం వాస్తవం ఉందండి మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా నాకు అన్నీ జరిగాయి మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా నాకు ఇన్ని ఇబ్బందులు కలిగాయి మీరు చెప్పిన ప్రకారంగా నాకు ఎక్కువ ఇబ్బందులు కలగటం వల్ల శాంతి చేయించుకోవడం వల్ల కొద్దిగా ఉపశమనం కలిగిందండి నేను ఇంతకుముందు నేను తప్పుగా మాట్లాడుతున్నా క్షమించడని అతనే ఎవరైతే నేను నమ్మను 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 అనుకున్నవాడే అతనే కనీసం ఇంచుమించు ఒక యాభై మంది నా దగ్గరికి పంపించాడండి అలాంటిది మేధస్సు కలిగినటువంటి విద్యే జ్యోతిష శాస్త్రం అండి దీన్ని అభ్యసించడానికి రావడానికి చాలా 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 కష్టపడుతూ ఉండాలండి ఒక్కసారి ఏదో మనం మన దగ్గరకు వచ్చింది మనం ఏదో గురువు గారు చెప్పారు సరా సరా ఏదో ఒకసారి వేసి వదిలేసారు అనుకోండి ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ అది మీకు రావడానికి అవకాశం ఉండదు శోధన అనేది చేయాలి మాగ శోధన చేయాలి ఇది ఒక ఎగ్జాంపులే కాబట్టి మరో మరో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి శోధన చేస్తూ ఉండండి చేస్తే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మనకి ఫలితాలు అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫలితాలు కరెక్ట్ ఇవ్వగలుగుతున్నావో ఇక్కడ ఏంటి సబ్జెక్ట్ అనేది నీ మెదడుకి ఎక్కాలి ముందు సబ్జెక్ట్ అనేది మెదడుకి ఎక్కినప్పుడే నువ్వు విశ్లేషణ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అసలు చాట్ వేయడమే రాదు నువ్వు విశ్లేషణ ఏ విధంగా చేస్తావు మరణం విషయాలు చెప్పాను లిప్త అంటే ఏంటి లిప్తలు ఏ విధంగా కనుక్కుంటారని క్లాసు కూడా చెప్పాను మీకు ఐడియా వచ్చింది ఇప్పుడు ఆ క్లాసు చూడండి లిప్తలు ఏ విధంగా కనుక్కోవాలి రాసి ఎక్కడ డిగ్రీస్లో మనకి గ్రహాలు ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే డిగ్రీస్ని మనం లిప్తల్లోకి మార్చుకోవాలి ముందు డిగ్రీని మనం నిమిషాల్లోకి మార్చుకోవాలి నిమిషాల దగ్గర నుంచి మనము లిప్తల్లోకి మార్ నిమిషాల దగ్గర నుంచి మరి మన దాన్ని మనము లిప్తల్లోకి మార్చుకుంటూ ఉండాలి ఈ విధంగా లిప్తల్లోకి మార్చుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అయితే నేను ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్ చెప్పానండి అది మీకు తర్వాత వివరణ చెప్తాను ఇంకా మన క్లాస్లోకి వెళ్దాం దయచేసి ఎవరు ఏమనుకోవద్దండి అంటే జ్యోతిష శాస్త్రంలో జరిగేటండి అంటే నేను ఒక గురువు గారుగా మీకు చెప్తున్నాను కాబట్టి మీరు శిష్యులుగా వింటున్నారు లేదా మీకే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ రావచ్చు లేదా నాకే తక్కువ సబ్జెక్ట్ రావచ్చు అది కాదు ముఖ్యం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం కూడా జ్యోతిష పరిశోధనలో జరిగేటువంటి విషయాలు అనేది మీకు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఇక ముఖ్యంగా అష్టాంశ అంటే ఏంటి అష్టాంశ అంటే మనిషి యొక్క ఆవిర్భావ దీపిక విషయంలో మరణం విషయంలో కారణాలు తెలుసుకోవడానికి మనిషి యొక్క ప్రవర్తనకి సంబంధించి మరణాలు తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడ మరణం జరుగుతుంది ఏ ప్రాంతంలో మరణం జరుగుతున్న విషయాల మొత్తం కూడా తెలుసుకోవడం కోసం ఇంకోటి ఉద్యోగంలో బదిలీన విషయంలో తెలుసుకోవడం కోసం నివాసాలు ఎంతవరకు మారుస్తున్నారు ఒకే స్టోర్ ఉంటున్నారు నివాసము లేదా వెంటవెంట నివాసాలు మారుస్తున్నారా అన్న విషయాలు మొత్తం కూడా తెలుసుకోవడానికి మనకి ముఖ్యంగా అష్టాంశ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది చార్ట్ వేయడం ఎంత ఈజీనో దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అంత ఈజీనో అంటే నాకు వచ్చి కాడే ఈజీ అని చెప్తున్నాను దాన్ని మనము విశ్లేషించడం అనేది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది హార్డ్గా ఉంటుందండి విశ్లేషణ తర్వాత జత ముందు చాట్ వేయటం నేర్చుకుందాం ఇక మనం గమనించినట్టే అష్టాంశం ఏంటంటే చర స్థిర దిశవ చరరాశిని మన మేష నుంచి స్థిరరాశిని ధనస్సు నుంచి దిశవ రాజు యొక్క సింహం నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దీంట్లో ఇది మెయిన్ తేదీ ఇక మనం గమనిద్దాం ఇక ఇది రాశి చక్రం అండి ఇది మీకు దిశవ రాశి చరరాశి వేశాను ఇది డిఎడ్ చార్ట్ గ్రహస్థితి లగ్నాలు గ్రహం అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ లో కూర్చుంది ఇదే దాని పట్టిక అంటే మనం మొత్తం కూడా త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ థర్టీ ఈ విధంగా వేసుకుంటే వస్తే థర్టీ డిగ్రీస్ ఒక రాశి బాగ కంప్లీట్ అవుతుంది మొన్న మొత్తం కూడా మనకి తొంభై ఆరు అష్టాంశాలు ఉన్నాయండి తొంభై ఆరు అష్టాంశాలు అతి ముఖ్యమైన అష్టాంశం అనేది మరణానికి తెలియజేసుకున్న అష్టాంశ ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదండి పరిశీలన చేసినప్పుడు ఏ
दाक नीने क्लास मोता ईद रूपयू वे रूपये मूड नीधा दिन पेटा दाने प्रकार आंकड़ा जो एंटे क्या चपड़ने चाल हार्डी ना टाइम वेस्टी जो खचिता दाखिल पेमेंट चाहे आयु भाव गुवाले आयु भाव दीपिक विषय में आयु व्यक्त मार्च क्लारी विवर जो क्लास लग्न चंद्रुना 2.0.1 फारी चरराशि चंद्रुड़ी जी चक्र शनि शनि फोर्थ प्लेस शनि चंद्रराशि चंद्रराशि मेष शनि राहु राहु बुध शुक्र के कल जो इधर मन जान चक्र डीएटी साधि मुख्य आयु भाव मरण प्रमादा पाचिति अदे विधा को मरण जो विषया मत क्या अवकाश चाहिए